থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য ফিল্ম স্টার প্রোগ্রাম লাইভে তোমাকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা আসার জন্য এবং বলো কেমন কি চলছে এই ব্যস্ততা তারপরে টিআরপি তে এত বড় সাফল্য কেমন কি হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের টিআরপি তো ডেফিনেটলি এখনো পর্যন্ত ভালোই যাচ্ছে আমি টপ বা লো বা সেরকম কিছু ওই সব কিছু বলবো না বাট ডেফিনেটলি আই উড লাভ টু সে ওয়ান থিং যে ইয়া টিম হার্ড ওয়ার্ক করছে এটা তো অবভিয়াসলি একজনের হার্ড ওয়ার্ক না পুরো টিমটাই হার্ড ওয়ার্ক করছে আর গল্পটা নিশ্চয়ই দেখেছ মানে জগদাত্রীর গল্পটা হ্যাঁ জগদাত্রীর গল্পটা সবাইকে ঘিরেই অ্যাকচুয়ালি এখানে পার্টিকুলারলি যে কেউ একজন পারফর্ম করছে সব মেগাতেই তাই হয় এবং সব প্রজেক্টেই তাই হয় বাট এখানে জগদাত্রীতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সব দিকেই গল্পটার একটা মানে শাখা প্রশাখা আছে মানে বিভিন্ন দিকে শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে মানুষ একটা জিনিস দেখে যদি মনে করে যে আমি এখানটা বোর হয়ে যাচ্ছি তার কাছে আরেকটা অপশন আছে খুঁজে পাওয়ার যেখান থেকে সে আনন্দের রসদ খুঁজে পাবে তো গ্রেস অফ গড এখনো পর্যন্ত ভালো যাচ্ছে আমি আশা করছি মানুষ আগামী দিনেও একই ভাবে ভালোবাসা দেবে জগদাত্রী সিরিয়ালটাকে তো আচ্ছা দিওয়ালি কেমন কাটাচ্ছো বলো দিওয়ালিতে আমি জানতাম না যে ছুটি থাকবে বাট পরে জানতে পারি অ্যাকচুয়ালি যে আমার দিওয়ালির দিন অফ থাকবে তো আগে থেকে কিছু প্ল্যান করা ছিল না জাস্ট একটু বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম গেছিলাম মলে খাওয়া দাওয়া বাস ওই ওইটুকুই বাস আর আলাদা করে কোনো বাজি পাঠানো বা ওরকম কোনো প্ল্যানিং বা সেরকম কিছু হয়ে ওঠেনি আচ্ছা দাদা তোমার এই একদম জগদাত্রীর একটা এরকম জায়গায় তুমি পাঠ এরকম বড় তোমাদের এখন প্রত্যেকের একটা আলাদা স্থান মানুষের মনে এমনি তারকাদের থাকে তোমার এই সুযোগটা কিভাবে আছে মানে তোমার শুরুটা বা কি কি স্ট্রাগেল যদি একটু ফেস গুলো সেগুলো যদি একটু বলো দেখো স্ট্রাগল যদি বলি বাকিদের মতন মানে বাকিরা যেভাবে স্ট্রাগল করে অবভিয়াসলি এই প্রফেশনের স্ট্রাগেলটা সবারই একই রকম হয় সো ডেফিনেটলি আমাকেও মানে প্রায় আমি আগে চাকরি করতাম আমি প্রাইভেট সেক্টরে ছিলাম তো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে মানে চাকরি করে আমি এটা কোনোভাবেই আমি চেষ্টা বা কিছু করতে করে উঠতে পারছি না আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম হয়তো চাকরি করতে করতে সাইডে আমি এটা কোনোভাবে গিয়ে কন্ট্যাক্ট করা বা কন্ট্যাক্ট খোঁজা বা কারোর সাথে কথা বলে কাজ খোঁজা এই ব্যাপারগুলো আমি করব চাকরি করে বাট আলটিমেটলি চাকরি করে সেটা পসিবল হচ্ছিল না বিকজ খুব মানে প্রাইভেট সেক্টরে বোঝোই খুব উদ্ভট উদ্ভট টাইমিং থাকে কোনো টাইমিং এর মা বাবা থাকে না তো সেটা করে অ্যাকচুয়ালি পসিবল হচ্ছিল না তো এরপরে একটু বিরতি নিয়েছিলাম চাকরি থেকে তো বিরতি নিয়ে তারপর ছবি করা মানে পোর্টফোলিও বানানো তারপর বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এগুলো সবই করেছি কিছু জায়গা থেকে রিজেকশনও এসছিল রিজেকশন পেয়েছি কিছু জায়গায় ঢুকতে দেয়নি আর কিছু স্টুডিওসেও গেছিলাম তখন সেখানেও অবভিয়াসলি ওরা সিকিউরিটি লেভেলের পরে আর পরের লেভেলটা আর পেরোনো যায় না সিকিউরিটি অব্দি থাকে কখনো কেউ বলেছে যে প্রোগ্রামার্সরা এখন থাকে না তুমি পাঁচটার পরে সব প্রোগ্রামার্সরা থাকে তুমি সেই সময় এসে কন্ট্যাক্ট করো পাঁচটার সময়ও গেছি মানে সকালবেলা সাতটা কি আট সাত আটটা না ওই দশটা এগারোটা নাগাদ গেছি তো আমাকে বলা হলো যে একটু পরে আসবে এই করতে করতে দুটো হয়ে গেল তারপরে দুটো অব্দি বসে রইলাম তখন বললো যে পাঁচটা অব্দি পাঁচটা অব্দি ওয়েট করো পাঁচটার পরে প্রোগ্রাম আসা হ্যাঁ ওই ফেসটা মানে যেরকম হয় আর কি ঘুরেছি প্রচুর ঘুরেছি প্রচুর জায়গায় অডিশনস দিয়েছি কিছু জায়গাতে মানে এরকমও হয়েছে খুব মানে যাওয়ার পরে এরকম আবভাব দেখানো হয়েছিল যে তারা খুব বড় একটা প্রোডাকশন এবং তারা সিরিয়ালের মেকাতে নন ফিকশনাল স্টোরিজ গুলো করে তারা তো এবং সেরকম একটা হাউসেও মানে জায়গাতেও আমি অডিশন দিতে গেছিলাম তো সেখানে যাওয়ার পরে ইভেন কম্প্রোমাইজ এর জন্য বলা হয়েছিল আমাকে মানে এরকমও সিচুয়েশন ফেস করতে হয়েছে মেয়ে প্রডিউসার ছিল তো কম্প্রোমাইজ এর জন্য খুব খারাপ খারাপ জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেছি আর কি তো আলটিমেটলি যাই হোক জানো যে আমি যে ঘরে কাজ করছি স্নেহাশিস চক্রবর্তী দাদা তো আলটিমেটলি উনি তো বস তো এবং আমি শুনেছিলাম যে উনি সবার কথাই মানে ভাবেন আমার কাছে ওনার নাম্বার ছিল বা ডেফিনেটলি আমি কন্ট্যাক্ট করলে তো সেইভাবে উনি রেসপন্স করবেন কিনা আমি জানতাম না তো আমার বাবার সঙ্গে যেহেতু পরিচিত ছিলেন তাই বাবাকে দিয়ে কন্ট্যাক্ট মানে বাবাই কন্ট্যাক্ট করেছিলেন তো বাবা কন্ট্যাক্ট করার পরে তারপর সেই সূত্র ধরে ফার্স্ট মানে ইনিশিয়াল মিটিংটা বাবার সূত্র ধরে করি তারপর যতবার যা কথা হয়েছে আমি দাদার সাথে তারপরে নিজেই কোনো অডিশন বা কিছু বা সবকিছু আমি তারপরে ওইভাবেই হয় গ্র্যাজুয়েট 
আচ্ছা তোমার জগদ্ধাত্রীটাই প্রথম হ্যাঁ বলতে পারো জগদ্ধাত্রীটাই প্রথম বড় প্রজেক্ট এর আগে আমি টুকরো টাকরা ছোটখাটো কাজ করেছি আগে বাট আমি সেগুলো মেনশন করতে চাই না বাট এটাই বড় এবং সব থেকে মানে এটাই প্রথম এবং বড় প্রজেক্ট বলতে পারো প্রথমেই এসছো এবং টিআরপি তে ঝড় এরকম যাই হোক তোমার এই এরকম চলতে থাকুক আমার শুভ কামনা থাকবে তোমার প্রতি আচ্ছা দাদা তোমার আমি আমি দেখছিলাম কয়েকটা চ্যানেলে তোমার ইন্টারভিউ দেখছিলাম সেখানে বেশ কিছু থামনেল ছিল বা লেখা ছিল যে নামি বা পরিচিত একজন মুখ ইন্ডাস্ট্রি তার ছেলে হওয়ার সত্ত্বেও কিছু স্ট্রাগেল এর মধ্যে দিয়ে এত এবং আমি তোমার কাছে এক্ষুনি যে জার্নিটা তোমার শুনলাম তো এরকম একজন বাড়িতে ছেলে সেরকম এটা কি প্রথমত সত্যি যে তোমার বাবা কেউ ইন্ডাস্ট্রির কোনো পার্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমার বাবা ইন্ডাস্ট্রি একজন উনি ফিল্ম রাইটার তো তো ডেফিনেটলি ইউ উইল গেট ইউর অ্যান্সার মানে আমার বাবা তো ফিল্ম রাইটার তো বাবা থাকা সত্ত্বেও যদি আমি ইজিলি জিনিসটা পেয়ে যেতাম তাহলে ডেফিনেটলি আমি এখানে হয়তো মেগা করতাম না তাহলে আমার ফিল্মই করার কথা যদি আমাকে স্ট্রাগেলটা না করতে হতো তো এটার অ্যান্সারটা কোয়েশ্চেনটার মধ্যে এটার অ্যান্সারটা আছে যে আমি যদি স্ট্রাগেল আমি যদি করে থাকি তাহলে স্ট্রাগেলটা কোথায় যদি কেউ এটা জিজ্ঞেস করে বা যদি স্ট্রাগেল নাও করে থাকি কেউ যদি বলে তুই তো স্ট্রাগেল করনি তোমার বাবা আছে তো আমার কথাটা হচ্ছে যে আমি যদি স্ট্রাগেলটা না করে থাকি আমি যদি স্ট্রাগেলটা করে থাকি কেউ যদি আমাকে বলে যে তুমি স্ট্রাগেল করনি তোমার বাবা আছে তুমি ইজিলি পেয়ে যাবে তো সেখানে ডেফিনেটলি আমি বলতে পারি এটাই যে আমি যদি স্ট্রাগেলই নাই করতাম বা আমার যদি কিছু পরিশ্রম না থাকতো ইন্ডাস্ট্রিতে আসার জন্য তাহলে তো আমি বাবা যেহেতু ফিল্ম রাইটার তাহলে আমার ফিল্মই করার কথা তাহলে আমি কেন মেগা করবো মানে আমি ঠিক এরকম করতাম না যে আমার বাবা এই আমাকে প্লিজ কাজ দাও আমার বাবা তো এই ছিলেন প্লিজ তোমরা এ করো আমি বাবার নাম বা বাবার প্রফেশন কোনোটাই মেনশন করতাম না জাস্ট এজ ইউজুয়াল বাকি ছেলেরাও যেরকম ভাবে কি অডিশন দেয় আমি সেই হিসেবেই যেতাম কুড়ি জনের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতে হলে কুড়ি জনের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতাম ওই হিসেবেই আর কি তুমি রয়েছো তোমার কাছ থেকে একটু তোমার বিষয়ে শুনে নেবো তোমার বিষয় টোটালি যে তোমার স্কুলিংটা বলো বা কলেজটা বা আরো অনেক কিছু যা যা থাকে তো সেগুলো যদি একটু তুমি নিজের মুখে বলতে আচ্ছা প্রথমত আমি বেলগড়িয়াতে বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ মানে বরানগর বরানগর বেলগড়িয়া বরানগরই বলতে পারো আমি বেসিক্যালি বরানগরের দিকেই থাকি তো ওইখানে বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ সো স্কুলিং বলো আর বাকি সব কিছু বলো আমার সব ওখান থেকেই কলেজ তো কলেজ লাইফ কেটেছে আমার আমার স্ট্রিট সিটিতে খুব ভালো কেটেছে কলেজ লাইফ আমার স্ট্রিট সিটিতে ছিলাম আর যদি বলি আমি তারপরে আমি একটা থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ঢোকার কি সাড়ে চার কি পাঁচ মাস আগে হবে আমি ঢুকেছিলাম তো ওদের ওখানে মানে আমি গ্রুমিং সেশন থেকে শুরু করে সবকিছুই নিতাম বাট ওদের একটা নাটকও না আমার কথা ছিল সেটা হওয়ার আগেই প্রজেক্টটা আমার হাতে চলে আসে তো ওই জন্য আমি আর নাটকের দলটায় বলে রেখেছিলাম যে আমি এটাতে তোমাদের সাথে রিহার্সাল করছি ঠিকই বাট এর সাবসিটিউটে কাউকে একটা ভেবে রেখো বিকজ আমার মনে হয় না আমি টাইম দিতে পারবো সো দ্যাটস অল হ্যাঁ চাকরি জীবনের কোনো এম্বারেসিং কিছু মনে আছে যে চাকরি করতে গেছো প্রথম প্রথম তো প্রত্যেকের থাকে ধরো তা যেহেতু তুমি তোমাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সেন্টিমেন্টালি লাগতে পারে কারণ যেহেতু বাবা একজন সিনেমার রাইটার সেই জায়গা থেকে চাকরি করছো কোন একটা কোম্পানিতে সেখানে কিছু বললে তার টিক হতে লেগে যেতেই পারে এগুলো তো হয় অনেক না অ্যাকচুয়ালি কেউ অফিসিয়াল অফিসিয়াল জায়গাতে কেউ সেরকম ভাবে জানতো না বিকজ ওই যে আমি বললাম না আমি কোনো জায়গায় গিয়ে বলতাম না যে আমার বাবা এই বা আমার বাবা ওই আমি ওটা বেশি মানে এ করতাম না অ্যাজ ইউজালি বাট আমি আমি একজন এমপ্লয়ি আমার কাজের দরকার আমি কাজ করতে গেছি এই হচ্ছে মানে উদ্দেশ্যটা থাকতো হ্যাঁ ডেফিনেটলি কাজের জায়গা অনেক অনেক হ্যারাসমেন্ট অনেক মানে কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও এমনও গেছে কিছু অফিসে হ্যারাসমেন্ট থেকে শুরু করে ঝাড় খাওয়া থেকে শুরু করে অকারণে ঝাড় খাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই গেছে বাট আমার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে আমার যদি কোনো দোষ না থাকে আমাকে যদি কেউ ঝাড়ে বা কেউ বকা দেয় আমি সেটা কোনোদিন অ্যাকসেপ্টেড বা কোনোদিন আমি সেটা মাথা নিচু করে শুনে চলে আসবো এটা বা এরকম মেন্টালিটি আমার ছিল না এরকম একটা হয়েছিল একটা অফিসে যে এরকম আমি কিছুই করিনি আমাকে সেই জিনিসটার জন্য বকা দেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে তা আমি বললাম ফার্স্ট অফ অল আমি এটা করিনি সেকেন্ড অফ অল আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে এটা আমি করেছি আর থার্ড থিং হচ্ছে আপনার যদি আমাকে না পোষায় বলে দিন আমি রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে বলতে হবে না তোমার করে আমি রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছি তো গেছে বা ভালো মন্দ মিলিয়েই গেছে সবকিছু বাট ওখানে 
ওখানে যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে যে খুব মানে প্রেশার সব জায়গাতেই থাকে বাট ওখানে একটু কেরম জানি মনে হতো যেটা আমি ফিল করেছি অ্যামাজন বাদ দিয়ে আমার লাস্ট অফিস অ্যামাজন ছিল তো অ্যামাজন বাদ দিয়ে বাকি যে কটা অফিসে কাজ করেছি মোটামুটি মানে খুব মানে হে ওয়াই সিচুয়েশনের মধ্যে গেছে মানে না ভালো না খারাপ এরকম বাট অ্যামাজন ওয়াজ মানে অ্যাট দি মোস্ট যেটা বলা যায় একজন মানুষ যদি সুখী থাকতে চায় চাকরি করে সেটার জন্য আমি আমি সেটা অ্যামাজনে করেছিলাম আমাকে বাবা কোনো সময় চাননি যে এখানে প্রথম দিকে এখানে কোনো সময় চাননি যে আমি এই প্রফেশনে আসি তো আমাকে না বলতো আমি যখন চেষ্টা চরিত্র করবো বলতাম তখন না বলতো না যাস না দেখ আগে একটা ফিউচার কর আগে এখানে স্ট্যান্ড বাই হয়ে যায় মানে চাকরিতে স্ট্যান্ড বাই হয়ে যায় একটা কেরিয়ার করে নে টাকা পয়সা জমিয়ে নে তারপর গিয়ে ওদিকে ভাববি একটা ফিউচারও রইল একটা পায়ের নিচে মাটিও রইল এইসব বলতো আমাকে তো এটা হয়তো আমার বাড়ির লোক জানে না মানে আমি বলিনি এটা কাউকে আমি লাস্ট চাকরিটা মানে অ্যামাজন থেকে ছাড়ার পরে আমার কাছে মানে অ্যামাজন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমার কাছে আরো একটা বড় এমএনসি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অফার এসছিল এবং খুব খুব ভালো স্যালারি প্যাকেজ দিয়েই এসছিল বাট আমি সেই সময়টা এই অ্যাক্টিং এর পোর্টফোলিও করা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা এই জিনিসগুলো করছে এবার আমি জানতাম যে আমি যদি আবার অফিসে ঢুকি আমি কোনোভাবে এগুলো করতে পারবো না আর বাড়িতে যদি বলি যে এই অফারটা এসছে আমাকে চাকরিটাই করতে হবে তো এটা হয়তো তোমার এই ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে আমার বাড়ির লোক জানবে বাট আমি এটা এখনো পর্যন্ত কেউ জানে না আমার কাছে এখনো অফার লেটারটা পড়ে আছে অনলাইন মানে আমার ইমেল অ্যাকাউন্টে এখনো অফার লেটারটা পড়ে আছে উইথ হিউজ স্যালারি ওরা আমার অফার করেছিল ঠিক আছে তো আমি ইন্টারভিউও দিয়েছিলাম ওদের ওখানে পাঁচখানা ছখানা রাউন্ডে ইন্টারভিউ হয়েছিল ইন্টারভিউ ক্র্যাক করেছি স্যালারি অফার করেছে এ করেছে বাট তারপরে গিয়ে কোনোভাবে মনে হয়েছে যে না এখনই চাকরিটা করা যাবে না কিছুদিন যখন গ্যাপ নিয়েছে আর কিছুদিন সময় দিয়ে দেখি কি করে এইটাই দাদার মতন দাদাই হয়ে গেছে বলা যায় সে সেই দু থেকে আমার সাথে মানে সময় কম আমার বাড়ির সামনে হল আছে সেখানে যদি আমি যে হয়তো নন এসি হল কোন এসি রেসি নেই বা কিছু নেই বা যদি দেখি যে ওখানে চলছে সিনেমাটা তো আমার তো সিনেমাটা দেখা নিয়ে কথা আমি ফ্রি থাকলে আমি ওখানে ঢুকে যাবো এরকম ব্যাপার আমার কোনো প্রেফারেবল কিছু নেই বাট বেশিরভাগ সিনেমায় আমি নয় আইনক্সে দেখেছি নয় নয় মানে মানে যতগুলো বড় বড় হল আছে সে তুমি স্টারই বলো আর যাই বলো সে বেশিরভাগ সিনেমা আমি ওই সব জায়গাতেই দেখেছি খুব কম হয়েছে যে নন এসি বা এরকম কোন হলে দেখেছি বাট আমি ওরকম কোন ব্যাপার নেই প্রেফারেবল কিছু আমি দেখে নিলেই হলো সিনেমাটা দেখা নিয়ে কথা প্রথম সিনেমা হলে কোনটা দেখা এই রে এটা খুব টাফ কোশ্চেন এটা মনে করাটাই খুব টাফ আমি প্রথম কি দেখতে গেছি বাট হ্যাঁ डेफिनेटলি হয়তো প্রথম সিনেমা আমি আমার বাবারই কোন একটা সিনেমা প্রিমিয়ারে গিয়েছিলাম মেবি হয়তো মেবি সেটা সাথি হতে পারে মেবি সেটা শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ হতে পারে আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট রিমেম্বার एक्चुअली বাট মাঝে সাঝে কথা হতো ফোনে দাদাকে মাঝে সাঝে টেক্সট করি দাদা রিপ্লাই করে হোয়াটসঅ্যাপে তো চলে মাঝে 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 সাঝে আমাদের চলতে থাকে সবসময় যে পারে তাই না মানুষটি সেই মানুষটি ভাবতে হবে সুপারস্টার সে তার জায়গাতে বিজি তো সবসময় যে রিপ্লাই করতে পারে সেটা না বাট ডেফিনেটলি দাদা ফ্রি থাকলে মায়ের সাথে টেক্সট করলে রিপ্লাই করে
হ্যাঁ জিতার সঙ্গে হয়তো আমার অনেকবার মিটও করেছি অফিসে মিটও করেছি জিতার সাথে বাট সেটা পার্সোনালি সেটা মানে বাবার সাথে একবার গেছিলাম তো বাবা আমাকে বললো যে তুমিও চলে এসো অনেকদিন দেখি না এরকম টাইপের আর কি মানে সেই লাস্ট হয়তো নাটের গুরুর সময় দেখেছিল সেই ছোট অবস্থাতে তো এখন কি স্টেজে আছি সেটা দেখার জন্য তো ওই হিসাবে চলে গেলাম তো কাজের সূত্রে যদি বলো এখনো পর্যন্ত না জিদার সাথে আমার সেরকম কোনো কথাবার্তা হয়নি যে কাজ করা বা কিছু এরকম কোনো কথাবার্তা আমার হয়নি দেবদার সাথে পরিচয় হয়ে যায় কথাবার্তা হয়েছে কখনো না আমার দেবদার সাথে পরিচয় হয়নি এখনো পর্যন্ত আচ্ছা তুমি স্টুডিওতে বাড়ি থেকে যাও কিভাবে যাতায়াত কিভাবে করো আমি যখন পসিবল হয় কারণ বিকজ আমি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা এই মানে ওলা উবের এগুলো যখন করতে পারি করে নি আর যখন পারি না তখন অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি আমাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্টই যেতে হয় বিকজ ওলা উবের অনেক সময় লোকেশন ওয়াইজ যেতে চায় না ওরা ক্যান্সেল করে তো তখন আমাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেই যেতে হয় চোখ ডেকে করে সবকিছু করে যেতে হয় আচ্ছা এখনো বাসে লাস্ট বাস কবে চেপেছো কলকাতার বাস আমি বাস এখনো চড়ি পৌঁছাতে <laughs> 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 আমি মুর্শিদাবাদে গেছি লোকাল ট্রেনে মানে যে ট্রেনটা আর কি মুর্শিদাবাদ যায় লাল গোলা বা সামথিং কিছু হ্যাঁ তো আমি অনেক আগে মুর্শিদাবাদে গেছি আমাদের বাবার মানে বাবার সাইড এর কেউ থাকেন ওখানে তো ওই সূত্রে আর কি গেছিলাম রেমুনারেশন দিয়ে কখন বাবা মাকে কিছু দিয়েছো প্রথম স্যালারি পেয়ে দিয়েছিলাম মানে প্রথম যখন আমি চাকরি করতাম সেই সেইখানের স্যালারি থেকে আমি যদিও সেটা বাবার হাতেই তুলে দিয়েছিলাম প্রথমে তো সেখান থেকে আমি ঠিক এক্সাক্টলি খেয়াল নেই কি দিয়েছিলাম বাট কিছু তো নিশ্চয়ই দিয়েছিলাম প্রথম চাকরি করার পরে আচ্ছা স্টুডিওতে এই মুহূর্তে মানে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তোমার বন্ধুকে মানে জগদ্ধাত্রী বলছি অবশ্যই দেখো মেকআপ রুমে বলতে গেলে আমি সৌমদ্বীপ থাকি সৌমদ্বীপ আর আমি বলতে পারবো ভালো বন্ধু বিকজ আমরা বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র নিয়ে বিভিন্ন রকম কি বলবো সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে আমরা ডিসকাশন করি আড্ডা হয় একসাথে বলতে পারো ওখানে মানে লাঞ্চের পরে যদি কোনো সময় ফাঁকাও থাকি আমরা একটু হাতে ফাঁকা টাইম থাকে ঘুমিয়ে পড়লেও মোটামুটি ও ওখানে ঘুমাচ্ছে আমি এদিকে ঘুমাচ্ছি এরকম হয়ে যায় একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য এরকম মানে বলতে পারো সৌমদ্বীপ ওই স্বয়ম্বু স্বয়ম্বু করছে ও স্বয়ম্বু ক্যারেক্টারটা তো সৌমদ্বীপই আপাতত বলতে পারো খেতে কি ভালোবাসো আমি মোমো খেতে খুব ভালোবাসি মোমো খেতে খুব ভালোবাসি আমি করতে পারি না গো আমি জাস্ট করার মধ্যে ওই রান্না বলা যায় না এটা কিনা যাই না আমি বাট ওই জাস্ট কিছু না থাকলে চালিয়ে নেবার মতো ম্যাগি বলো পাস্তা বলো আর ডিমের পোচ বলো চা কফি বা সেইটুকুই একজনকে দেখে প্রচন্ড ভাবে তুমি অনুপ্রাণিত হতে সেরকম কোন একজন অভিনেতা মানে বিভিন্ন সময় না বিভিন্ন মানুষকে দেখে অনুপ্রাণিত হই বিভিন্ন অ্যাক্টারদের মধ্যে ধরো একটা ফিল্ম দেখলাম ধরো আমি যদি তোমাকে সোলের কথা বলি সোলেতে বচ্চন সাহবকে দেখলে আমি খুব অনুপ্রাণিত হই যে ক্যারেক্টারটা উনি ওখানে প্লে করেছিলেন দেখলে অভিনেত হয় এবার আমি যদি এই জেনারেশনে আসি রণবীর সিং আর রাজকুমার রাও খুব ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করে বিকজ অফ দেয়ার এনার্জি ওকে বিকজ অফ দেয়ার এনার্জি বিশেষ করে রণবীর সিং বিকজ আমার এখনো মনে আছে যখন আমি ডিমোটিভেটেড থাকতাম বা যখন খুব কোন পারফরমেন্স রিলেটেড কিছু করার আগে মনে হতো যে পারবো এটা করতে পারবো ওখানে যেতে হবে এটা করতে পারবো কি এটা কি কাল পারফর্ম করতে পারবো এরকম কিছু মনে হতো আমি তখন রণবীর সিং এর গানগুলো খুব ঝাঁঝালো হয়তো ওর গানগুলো চালিয়ে আমি শুনি ঠিক আছে স্টেপস কিছু থাকলে সেগুলোতে স্টেপস গুলো করার চেষ্টা করি ঘরে অবসর টাইমে করি খুব এনার্জেটিক মানে এগুলো খুব অনুপ্রাণিত করে আর রাজকুমার রায়েরও কিছু কিছু মুভি আছে যে কি করে ও এত মানে এতটা সিম্পল থেকে কি করে অ্যাক্টিংটা করছে বা এতটা সিম্পল কি করে থাকতে পারে অ্যাক্টিং করার সময় ডায়লগ থ্রোয়িং তো রাজকুমার রাও যদি এই যুগের বা এই জেনারেশনের বলো তাহলে রাজকুমার রাও আর রণবীর সিং আচ্ছা ড্রিম ডেস্টিনেশন কি ড্রিম ডেস্টিনেশন তো গোয়া আর যদি ইন্ডিয়ার বাইরে বলি ইন্ডিয়ার বাইরে হলে মালদ্বীপ আচ্ছা পূজোতে কটা জামা প্যান্ট হলো পূজোতে না আমি ওইভাবে ঠিক জামা প্যান্ট কিনি না মানে ওটা সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইমে কিনেছি বাবা মার সঙ্গে গিয়ে কেনাকাটা ওইরকম করা 
বাট আমার মনে পড়ে আমি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ থেকে ওরকম ভাবে কিনি না বিকজ আমার সারা বছরই কিছু না কিছু লাগতে থাকে মানে এই আজকে অনলাইনে এই ড্রেসটা দেখলাম পছন্দ হয়ে গেল এই কালকে ওইটা দেখলাম পছন্দ হয়ে গেল এই প্যান্টটা দেখলাম পছন্দ হয়ে গেল ওই জিন্সটা দেখলাম পছন্দ হয়ে গেল সারা বছরই আমি টুকটাক করে কিছু না কিছু কিনতে থাকি ঠিক আছে তো পুজোতে পার্টিকুলারলি এবছর আমি পঞ্চমীতে বাড়ি ফিরে তারপর সন্ধ্যাবেলায় গেছিলাম শপিং করতে আর যেহেতু কিছুই ছিল না আমার কাছে কিছু তো কিনতে হবে তো গেছিলাম তারপর কিনতে তো পাঁচ ছ গানের মতো কিনেছিলাম জামা প্যান্ট ব্র্যান্ডের দোকান বা নাম করা যারা হয় সেখানেই যাও নাকি এমনও হয় যে ধর্মতলাতে গেলে বা নিউ মার্কেট এইসব যে অঞ্চলগুলো যেখান থেকে খুবই পপুলার যেখানে জামা কাপড় অনেকেই কিনে থাকেন তো সেখান থেকে জামা কাপড় কেনা হয় ধর্মতলা থেকে খেলা দেখতে যাওয়ার সময় জার্সি কিনে দিয়েছিল ওই ওই ওইটাই ছিল মানে ইনস্ট্যান্ট ঢুকতে হবে তো কেকেআর এর জার্সি লাগবে তো এখন তো দু হাজার তিন হাজার টাকা দিয়ে অরিজিনাল এ কেনা যাবে না তো বলো এখানে লোকাল থেকে কিনে নি চল বলেও কিনে দিয়েছিল এরকম মনে আছে আমার তো ধর্মতলা থেকে কোনোদিন কিনে নি বাট হ্যাঁ নিউ মার্কেট থেকে আমি মনে হয় একবার দুবার ওইখান থেকে কিনেছি কিছু আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না বাট আমার ওরকম নেই যে ব্র্যান্ডেডই হতে হবে যেমন এই শার্টটা পড়ে আছে এই শার্টটা কোনো ব্র্যান্ডের না বাট এটা অনলাইনে দেখে আমার পছন্দ হয়েছিল আমি কিনে নিয়েছি এরকম ব্যাপার ফিটিং চলেই হলো আর একটা নির্দিষ্ট কোয়ালিটি থাকলেই হলো ড্রেস কিনলেও কালারটা কোনটা বেশি ব্যবহার করো আমার তো কালার হিসাবে ব্ল্যাকই পছন্দ এই প্রশ্নটা একদম পুরো না বিকজ আমি খেলাধুলা যদি বলো আমি খুব কম দেখি এবং আমি সত্যি কথা বলছি আমি দেখার টাইমও পাই না হ্যাঁ অবসর সময় কিছু গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করতাম মাঝখানে আমি এইসবের মধ্যে মেতে থাকার মধ্যে আর নোভেল বলো বা এ বলো যখন যেরকম কারোর কাছে একটা দেখলাম একটা ভালো বই দেখলাম চেতন ভগতের বাড়িতে তো একটু পড়বো নিয়ে চলে এলাম বাড়িতে কিছু বই আছে ধরো শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় স্যারের বইটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম লাস্ট গোড়ের কবচ পড়ছিলাম মনে আছে অ্যান্ড এইসব খেলাধুলা খবর একদম জিজ্ঞেস করে আমি আগেই বলে দিচ্ছি আমি কিছু যাই না আমি সারেন্ডার করে দিই আমরা লেখা মানে ম্যাগাজিনে পড়ে থাকি যে প্রচুর স্ট্রাগেল করেছে বা কিছু মানে তো লেখা আমরা রোজই দেখছি প্রায়ই দেখছি কোন স্টারকে তো তুমি এমন কোন স্টারের লেখা পড়েছো যে তার জীবনীটা হয়তো প্রচন্ড তোমাকে ইন্সপায়ার করেছে যে সেইভাবে নিউজ পেপারে আমি কোন স্ট্রাগেল বা কিছু পড়িনি বাট আমি নিজেই এগুলো সার্চ করতাম যে কার কি জার্নি ছিল মানে আমার এটা জানার খুব ইচ্ছা ছিল যে কে কিভাবে এই জায়গাটা এসছে তো আমি সবারটাই মোটামুটি দেখেছি জিদ্দা স্ট্রাগেলটা অনেকটা জানি পার্সোনালি যদি বলো বিকজ যেহেতু জিদ্দা ইন হাউস মানে বাবারই প্রজেক্টে শুরু করেছিল তো সেই হিসাবে জানি কিছুটা হলো আর যদি বলো দেবদারটা তো পড়েইছি দেবদারটা তো সবাই জানেই তো বাস এইটুকুই হ্যাঁ ডেফিনেটলি মাছ মাংস ডিম সব মাছ খেলে কি বেশি খেতে ভালো লাগে আমি মাছ খেলে চর্বি খেতে বেশি ভালো লাগে কারণ প্রচন্ড গন্ধ থাকে সুটকি মাছে ঠিক আছে মানে আমি জানতামও না সুটকি মাছটা কি রকম বা কি হয় কেউ একজন আমার প্রথমবার খুব ভালো করে রান্না করে খাইছিল আমি আই ডোন্ট রিমেম্বার কে খাইছিল বাট কারোর একটা বাড়িতে গিয়ে আমি খেয়েছিলাম দারুণ রান্না করেছিল খুব তেল তেল দিয়ে করে খুব ভালো রান্না করেছিল আমি খেয়েছিলাম তো সেই অর্থে মানে রেগুলার বেস ওয়াইজ না রেগুলার বেস ওয়াইজ যদি বলো রুই কাতলা এইসবই হয় পমপ্রেট বা তুমি যদি বলো বোয়াল ঠিক আছে তো ফ্রিজে সবসময় আমাদের মাছ মাংস ডিম আর সবজি এই তো থাকবেই বাবা যখন লিখতেও যেত বাবা দীঘাতে হোটেল বুক করতো ওখানে তো ওখানে বাবা গিয়ে লিখতো আর কি কোন গল্প বা কিছু যখন হতো অনেক সময় লিখতো তো আমরা কোনো কোনো সময় বাবার সাথে যেতাম বা কিছু বা এমনি ঘোড়ার সূত্রেও আমরা অনেকবার গেছি দীঘাতে
হোমি তৃষা কুন্ডুকে কি চেনো তুমি মিঠাই করছেন যিনি হ্যাঁ হ্যাঁ ও না চেনা তো কোনো কারণই নেই চিনি হ্যাঁ বলো তো ও কদিন আগে তুমি হয়তো দেখেইছো যে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের প্রথম শাড়িতে ছিল তো সেটা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে যে নাকি যারা পুরনো শিল্পী তারা প্রথম শাড়ি স্থান পেল না স্থান হলো না কিন্তু সমীর তৃষা কুণ্ড কিন্তু কয়েক বছর এক দেড় বছরের জনপ্রিয়তার জন্য একদম প্রথম শাড়িতে উঠে চলে এলো সবার ফার্স্টে এই ধারণাটা থাকা দরকার যে আজকে সমীর তৃষা ফার্স্ট শাড়িতে বসেছে বলে ওকে নিয়ে সমালোচনা করছে সমীর তৃষার জায়গায় যদি যে মানুষটা সমালোচনা করছে সে যদি ভেবে মানে এটা যদি ভাবতে পারে যে আজকে যদি আমি বসতাম এবং আমাকে নিয়ে যদি সমালোচনা হতো তাহলে আমার ফিলিংটা কেরম হতো সেই খারাপ যে ফিলিংসটা বা লাগাটা সেটা প্রথম তার ভাবা দরকার सबाई के जगदात्री সেইভাবে ইউ নো কারেকশন করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি যে এখানটা আমাদের ভুল হচ্ছে বা এখানটা আমাদের ঠিক হচ্ছে এটা আমরা পলিশ করতে পারি আর এটাই চাইবো যে তোমরা জগদাত্রী দেখতে থাকো আর আমাদের ভালোবাসা দিতে থাকো দেখা তোমরাও ভালো থাকো খুব থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদা থ্যাংক ইউ অনেকটা সময় দিয়েছো অনেক 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 ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তুমি ভালো থেকো সুখে থেকো তুমিও ভালো থেকো দাদা নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে কোন স্টুডিওতে গেলে Definitely, definitely, definitely.